নমস্কার বন্ধুরা আমি পিউ আর আমি আজকে আবার আমার রান্নাঘরে নিয়ে চলে এসেছি একটি মাছের রেসিপি নিয়ে এটার নাম হচ্ছে বোয়াল মাছের রসা এই বোয়াল মাছ খেতে কিন্তু খুবই সুস্বাদু আর এটাকে খুব সুন্দর করে রান্না করে খেতে পারলে কিন্তু এটা খেতে খুবই ভালো লাগে তো চলো দেখে নেওয়া যাক এই বোয়াল মাছটা বানানোর জন্য আমার কি কি জিনিস লাগছে বোয়াল মাছ বানানোর জন্য দেখো আমি বোয়াল মাছ নিয়ে নিয়েছি বোয়াল মাছটাকে ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি আর বোয়াল মাছের পিসগুলো দেখো আমি এরকম লম্বা বা আর করে কেটে নিয়েছি আর একটু সামান্য মাছের তেল ছিল সেটাও আমি নিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি একটা গোটা টমেটোকে পেস্ট করে নিয়েছি আর নিয়েছি দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে পেস্ট করে আর আমার যেটা লাগে আদা রসুন আর জিরে বাটা জিরে বাটাটা আমি অল্প একটু নিয়েছি আদা রসুনটা একটু বেশি নিয়েছি আর এখানে ফোড়নের জন্য নিয়েছি একটা তেজপাতা আর একটা শুকনো লঙ্কা এছাড়া আমি দিয়ে দেবো কাসৌরি মেথি ধনে পাতা কুচি আর কয়েকটা চেরা কাঁচা লঙ্কা পুরো রান্নাটাই কিন্তু করবো আমি সর্ষের তেলে আর সবার শেষে দেব আমি গরম মশলা গুঁড়ো বোয়াল মাছ কিন্তু খুব ফাটে তাই আমি আগে থেকে তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে রেখেছি আর আঁচটাকে কমিয়ে নিয়েছি এবার ওই তেলের মধ্যে আমি বোয়াল মাছগুলোকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতের সামনে একটা ঢাকনা রেখে দিতে হবে যেটাকে আমি ঢাকনা দিতে পারবো বোয়াল মাছ কিন্তু ঢাকনা ছাড়া ভাজবে না তাহলে খুব ফাটবে মাছের পিসগুলোকে দেখো আমি এরকম লাল করে ভেজে নিয়েছি বাকি পিসগুলোকেও দেখো আমি আঁচটাকে কমিয়ে নিয়েছি এবার মাছের পিসগুলোকে আমি উল্টে নিচ্ছি এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে আমার আবার আমি ঢাকনাটা দিয়ে দেবো দিয়ে আঁচটাকে আবার বাড়িয়ে দেবো দিয়ে ও সব কটা মাছের টুকরো দেখো আমি এরকম লালচে করে ভেজে নিয়েছি ওই তেলের মধ্যে আমি তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কাটা ফোড়ন দিয়ে দেবো ফোড়নটা একটুখানি নাড়াচাড়া করে নিয়ে ওর মধ্যে আমি দিয়ে দেব যে দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ পেস্ট করে রেখেছিলাম সেই দুটো পেঁয়াজ পেস্টটা পেঁয়াজের পেস্টটা তেলের মধ্যে দিয়ে হাই ফ্লেমে রেখে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে যাতে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধটা একদম চলে যায় এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন তোমরা যেরকম নুন খাবে সেরকম বুঝে নুনটা দেবে আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ নুন আর হলুদটাকে এর মধ্যে দেওয়ার পর আমি পেঁয়াজটাকে সেরকম হাই ফ্লেমেই রেখে কিন্তু আবার ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এর বদলে কিন্তু তোমরা যদি বেশি ঝাল খাও তাহলে কিন্তু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো তোমরা দিয়ে দিতে পারো এখানে আমি এক চামচের মতন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম খুব সুন্দরভাবে দেখো আমি কিন্তু কষিয়ে নিচ্ছি আর আস্তে আস্তে কিন্তু তেলটা আমার ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো বাটা এখানে আমি একটা বড় সাইজের টমেটোকে পেস্ট করে নিয়েছি খুব ভালো করে দেখো এটাকে নাড়াচাড়া করে নিয়ে এটাকে আমি হাই ফ্লেমে রেখেই এক মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে দেব হয়ে গেছে ঢাকনাটা তুলে নিলাম দেখো মশলাটা কিন্তু আমার খুব সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে এবার আমি এখানে দিয়ে দেব আদা রসুন আর জিরে কাঁচা লঙ্কা বাটা এটা দেওয়ার পর আমি আবার এই পুরো মশলাটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেওয়ার পরে আমি আবার এক মিনিটের জন্য ঢাকনা চাপা দিয়ে দেব এক মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনাটা তুলে নিলাম নিয়ে আবার খুব সুন্দর করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি দেখো মশলাটা কিন্তু আমার খুব সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে আর কালারটা কিন্তু অসাধারণ লাগছে এইবার আমি যে চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো রেখেছিলাম সেই চেরা কাঁচা লঙ্কাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ চামচের মতো গরম মশলার গুঁড়ো এগুলো দেওয়ার পর আমি আবার একটু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এক মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রান্নাটা করে নেব 
দেখো পশানো কিন্তু আমার পুরো রেডি হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচের মতন কসুরি মেথি মেথিটা দিয়ে খুব ভালো করে আমি মশলাটার সঙ্গে মিশিয়ে নেব আমার রান্না চ্যানেলে রান্নাগুলো তোমাদের কেমন লাগছে তা কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানিও কমেন্টের মাধ্যমে আর শেয়ার করো কিন্তু আমার রান্নাগুলোকে এবার আমি এর মধ্যে যে মশলা ধোয়ার জলটা ছিল সেটা দিয়ে দিলাম এটার মধ্যে খুব বেশি একটা জল দেওয়ার দরকার নেই কারণ রসাটা কিন্তু আমাদের পুরো গা মাখা হবে ঝোলটা ফুটে উঠেছে এবার আমি মাছগুলোকে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমার রান্নাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার রান্নার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটাতে ক্লিক করে রেখো দেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে মাছগুলোকে এই গ্রেভিটার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আঁচটাকে মিডিয়াম করে দশ মিনিটের জন্য ফুটিয়ে নেব দেখো একদম রেডি হয়ে গেল আমার বোয়াল মাছের রসা তোমরা এটা বাড়িতে কিন্তু ট্রাই করো এটা খেতে কিন্তু খুব সুস্বাদু হয় এবার সব শেষে আমি ওপর দিয়ে ধনে পাতা কুচিটাকে ছড়িয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচিটা ছড়িয়ে দেওয়ার পরে আমি এটা একটু মিশিয়ে নিচ্ছি আর একটু ঢাকা দিয়ে গ্যাসটাকে বন্ধ করে রেখে দেব যাতে ধনে পাতার ফ্লেভারটা এই মাছের মধ্যে খুব ভালোভাবে চলে যায় তাহলে রেডি হয়ে গেল আমার বোয়াল মাছের রসা গরম গরম ভাতের সঙ্গে দুপুর বেলা পাতে এরকম এক পিস করে পোয়াল মাছের রসা যদি পড়ে তাহলে আর অন্য কিছু তরকারি দরকার পড়ে না তোমরা আমার এই রান্নাটা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করে খেয়ে দেখো ভালো লাগবে আর আমার রান্নার নিচে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও এটা খেতে কীরকম হয়েছে আজকের মতন আমার রান্না এই অবধি কালকে আমি আবার তোমাদের কাছে একটা নতুন রেসিপি নিয়ে চলে আসবো ততক্ষণ ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর ভালো ভালো করে খাবার খেতে থেকো নমস্কার